அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு நடிகர் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் நடிகர்களிலே மிகவும் பர்சனாலிட்டியான நடிகர் யார் என்று சொன்னால் உடனடியாக இவர் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆம் அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் குமார் அஜித் குமார் அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள ஆந்திர மாநிலத்தின் தலைநகரான ஹைதராபாத்தில் பாலக்காடு தமிழ் ஐயரான சுப்பிரமணியம் என்பவருக்கும் கொல்கத்தா சிந்தி சமூகத்தைச் சேர்ந்த மோகினி என்பவருக்கும் இரண்டாவது மகனாக மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் பிறந்தார் அவரது அண்ணனான அனூப் குமார் நியூயார்க்கில் ஒரு பங்குதாரராகவும் அவரது தம்பியான அனில் குமார் சியாட்டலிலும் பணிபுரிகிறார்கள் எந்த ஒரு சினிமா பின்னணியும் இல்லாமல் தமிழ் திரையுலையில் நுழைந்து தனது கடினமான உழைப்பால் முன்னேறி தனக்கென ரசிகர்கள் கூட்டத்தையும் தனது நடிப்பால் உருவாக்கி அவர்கள் மனதில் தல என்று நிலைத்திருப்பவர் அஜித் குமார் அவர்கள் தெலுங்கு திரைப்படத்தில் துணை கதாபாத் பாத்திரத்தில் அறிமுகமாகி பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து தென்னிந்திய தமிழ் திரைப்பட முன்னணி நடிகர்களுள் ஒருவர் என்று முத்திரை பதித்த அவர் அல்டிமேட் ஸ்டார் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்து நடிகையாக வளர்ந்து அவர் நடித்த அமர்கலம் என்ற படத்தில் அவருடன் இணைந்து நடித்த பேபி ஷாலினியை மனம் முடித்தார் மூன்று முறை பிலிம்ஃபேர் விருதுகளையும் இரண்டு முறை சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் விருதுகளையும் மூன்று முறை விஜய் விருதுகளையும் இரண்டு முறை தமிழ்நாடு மாநில அரசு விருதுகள் என பல்வேறு விருதுகளை பெண் வென்றுள்ள அவர் ஒரு கார்பந்தய வீரராகவும் அறியப்படுகிறார் இத்தகைய சிறப்புமிக்க அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் குமார் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் தமிழ் திரையில் அவர் ஆற்றிய சாதனைகள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம் என்னதான் பாலக்காடு வழி தந்தைக்கும் சிந்தி தாய்க்கும் மகனாக ஹைதராபாத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அஜித் குமார் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்னையில் வளர்ந்தார் சென்னையில் உள்ள ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் இருக்கும் ஆசான் மெமோரியல் உயர்நிலைப் பள்ளியில் தனது பள்ளிப்படிப்பை தொடங்கிய அவர் படிப்பின் மீது பற்றற்றவாக காணப்பட்டார் இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தனது உயர்நிலைக் கல்வியை தொடங்குவதற்கு முன்பே பெற்றோர்களின் விருப்பத்தையும் எதிர்த்து தனது பள்ளிப்படிப்பை நிறுத்திக் கொண்டார் தனது பள்ளிப்படிப்பை பாதியிலே கைவிட்ட அவர் ஒரு இரு சக்கர பைக் மெக்கானிக்காக பணியில் சேர்ந்தார் பைக் கார் ஓட்டுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டிய அவர் தானாகவே அவற்றை ஓட்ட கற்றுக்கொண்டு அதற்கான உரிமத்தையும் பெற்றார் பைக் பந்தயம் தான் தனது தொழில் என்ப பாதை என்று தேர்ந்தெடுத்த அவர் அதில் கலந்து கொள்ள பணம் வேண்டும் என்பதால் அவ்வப்போது சிறு சிறு பத்திரிகை விளம்பரங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களில் நடித்து வந்தார் பைக் பந்தயத்தின் போது ஏற்பட்ட காயத்தினால் அவரை பல வணிக முகவர்கள் அச்சு ஊடகங்களின் விளம்பரங்களில் நடிக்க வைக்க அவரை தூண்டினார் இதனால் அவருக்கு பல திரைப்பட வாய்ப்புகள் குவிந்தது பந்தயமா சினிமாவா என்று வந்தபோது அவர் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினால் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் தனது இருபதாவது வயதில் தெலுங்கு திரைப்படம் ஒன்றில் ஒப்பந்தமான அஜித் குமார் அவர்கள் அப்படத்தின் இயக்குனர் மாரடை மரணமடைந்ததால் அதில் நடிக்கும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டார் பின்னர் ஓர் ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பிரேம புஸ்தகம் என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தில் அறிமுகம் அறிமுகமானார் மேலும் அப்படம் அவருக்கு சிறந்த புதுமுகத்திற்கான விருதை பெற்றுத்தந்தது அதே ஆண்டில் செல்வா இயக்கத்தில் அமராவதி படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது இதுவே தமிழ் திரையுலகில் அவரது முதல் படமாகும் இதைத் தொடர்ந்து அவர் பாசமலர்கள் பவித்ரா ராஜாவின் பார்வையிலே ஆசை போன்ற படங்களில் நடித்தார் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வெளியான ஆசை திரைப்படம் அவருக்கு பெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்தது தனது இயல்பான மற்றும் இயற்கையான நடிப்பில் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பெற்ற அஜித் குமார் காதல் கோட்டை தீனா மங்காத்தா பில்லா போன்ற அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து தனக்கென ஒரு இடத்தை தமிழ் திரையிலையில் தக்க வைத்துக் கொண்டார் தனது இளமை பருவத்திலிருந்து ரேஸ் கார் பைக் ஓட்டுவதில் ஆர்வம் காட்டி வந்த அவர் மும்பை சென்னை தில்லி போன்ற இடங்களில் நடந்த கார் ரேஸ்களில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார் மேலும் சர்வதேச அரங்கில் ரேஸ்களில் பங்கேற்கும் இந்தியர்கள் ஒருவர் என்றும் ஃபார்முலா சாம்பியன் போட்டியில் வென்ற ஒரே இந்திய நடிகர் என்ற பெருமையையும் பெற்றிருக்கிறார் ஜெர்மனி மலேசியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் நடந்த போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு போட்டியிட்டிருக்கிறார் பல நல்ல காரியங்களுக்கு உதவிகள் செய்துள்ள இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தனது வீட்டில் வேலை செய்வோர் பன்னெண்டு பேருக்கும் வீடுகள் கட்டி கொடுத்து உதவி செய்திருக்கிறார் பல்வேறு அரசியல் நிகழ்வுகளுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டாலும் தொடர்ந்து அரசியலில் இருந்து விலகியே இருந்து வருகிறார் பிப்ரவரி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்று அப்போது இருந்த தமிழக முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு நிகழ்ந்த பாராட்டு விழாவில் நடிகர் அஜித் குமார் பேசும்போது திரையுலகினரை அரசியல் காரணங்களுக்காக திரைப்பட விழாக்களில் பங்கெடுக்குமாறு சிலர் மிரட்டுவதாக கருணாநிதி முன்பு மேடையிலேயே கொஞ்சமும் பயமில்லாமல் உண்மையை போட்டுடைத்த 
அஜித்தின் இந்த துணிச்சலை அந்த இடத்திலேயே எழுந்து நின்று கைத்தட்டி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பாராட்டியதையும் நாம் மறந்துவிட முடியாது அந்த துணிச்சல் அஜித்தின் நேரடி போட்டி நடிகரான இளைய தளபதி என்று சொல்லிக்கொள்ளும் விஜயிடம் நாம் பார்க்க முடியாது இதனால் அஜித்துக்கு பலத்த ஆதரவும் எதிர்ப்பும் கூட கிளம்பியது இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின்னர் அஜித் குமார் எந்த பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்பது இல்லை சினிமா என்பதை தாண்டி பல திறமைகளையும் அனுபவத்தின் மூலம் பெற்றிருக்கும் அஜித் உண்மையில் அல்டிமேட் ஸ்டார் தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நான் நான்கு சினிமாவில் நடித்தவர்களும் விரல்களை வைத்து வித்தை காட்டும் நடிகர்களும் சம்பந்தமே இல்லாமல் பஞ்ச டயலாக் பேசுபவர்களும் கூட அரசியலுக்கு வந்து உடனடியாக முதலமைச்சர் பதவியை பிடித்து இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களை ஆட்டு ஆட்டு என்று ஆட்டி வைக்க துடிக்கும் வேளையில் இவ்வளவு திறமைகளையும் ரசிகர்கள் பட்டாளத்தையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் அஜித் அரசியல் விட்டு ஒதுங்கியிருப்பது ஆச்சரியமான மற்றும் அதிசயமான விஷயம்தான் தன்னுடைய ரசிகர் மன்றத்தை சேர்ந்த ஒருவர் அரசியல் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றார் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக ரசிகர் மன்றத்தையே கலைத்தவர் அஜித்குமார் அவர் உண்மையில் ஒரு அதிசய பிறவிதான் நன்றி